செய்திகள் தொடர்கின்றன கோட்டைமேடு அருள்மிகு சமாதியம்மன் ஆலய அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கு பெற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் வில்லியனூர் கோட்டைமேடு இடுகாட்டில் எழுந்தருளி உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ சமாதியம்மன் ஆலய அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அனுக்ஷை விக்னேஸ்வர பூஜை கணபதி ஹோமம் கோபூஜை உள்ளிட்ட பூஜைகளுடன் துவங்கி நடந்து வந்தது இந்நிலையில் நேற்று கும்ப அலங்காரம் மற்றும் யாகசாலை பிரவேசம் நான்கு கால பூஜைகள் நடத்தப்பட்டதை அடுத்து மூலமந்திர ஹோமம் லக்ஷ்மி ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் கலசஸ்தாபனம் அடுத்து மகா பூர்ணாகுதி நடைபெற்றது இந்நிலையில் இன்று யாத்ரா தானம் கடம் புறப்பாடு அடுத்து புனித நீர் கொண்டு வரப்பட்டு கோவில் விமானங்களுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடத்தப்பட்டது இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட திரளான பக்தர்கள் பங்கு பெற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் விழா ஏற்பாடுகளை சர்வசாதகம் பரதேசிக சுவாமிகள் மற்றும் ஆலய விழா குழுவினர் செய்திருந்தனர் மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை ஒட்டி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓம் சக்தி சேகர் தலைமையில் ஜெயலலிதாவின் திருவுருவ படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் அதிமுக சார்பில் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது புதுச்சேரியில் அந்த வகையில் மாநில அதிமுக சார்பில் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓம் சக்தி சேகர் தலைமையில் நூறு அடி சாலையில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் திருவுருவ சிலைக்கு அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்தும் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் சிறப்பாக கொண்டாடினார் முத்துரத்தின மரங்கம் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆண்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றதில் மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டது காண்டம்பாளையம் முத்து ரத்தின மரங்கம் மேல்நிலைப்பாண்டியின் பதினெட்டாம் ஆண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது பள்ளியின் தாளாளர் ரத்தின ஜனார்த்தனன் தலைமை தாங்க மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் யஷ்வந்த் ஐயா தெற்கு பிரிவு எஸ் பி ரங்கநாதன் தலைமை தாங்கினர் புலவர் கிருஷ்ணசாமி இருமொழி எழுத்தர் ராஜா விளையாட்டு வீரர் நரசிங்க தலைவர் வலவன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் விழாவில் மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநில ஒருங்கிணைந்த கரைத்தே சங்க இணை செயலாளர் சுந்தரராஜன் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் டாக்டர் ரத்தினவேல் காமராஜ் ரங்கநாயகி கவுண்டம்பாளையம் ஊர் தலைவர் ஜெகதீஸ்வரன் முன்னாள் மாணவர் டாக்டர் பிரேம்குமார் என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் கோபி வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள் ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் முதல்வர் கவிதா சுந்தரராஜன் மூத்த அலுவல் அதிகாரி மரிய ஸ்ரல்லா பள்ளி ஆலோசகர் ரத்னப்பிரியா அருண்குமார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர் அரியாங்குப்பம் கொம்யூன் மனவெளி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அபிஷேகப்பாக்கத்தில் நிலவி வரும் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்கிடும் வகையில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பூமி பூஜை நடைபெற்றது அரியாங்குப்பம் கொம்யூன் மனவெளி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அபிஷேகப்பாக்கம் கிராமத்தில் தற்போது நிலவி வரும் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்கிடும் வகையில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணி ரூபாய் ஏழு லட்சம் மதிப்பீட்டில் பூமி பூஜை நடைபெற்றது இப்பணியை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மனவெளி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அரசு கொறடாவுமான அனந்தராமன் முன்னிலை வகிக்க பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் சண்முக சுந்தரம் கண்காணிப்பு பொறியாளர் லூசியன் பெட்ரோகுமார் பொது சுகாதார கோட்ட செயற் பொறியாளர் ரவிச்சந்திரன் கிராம குடிநீர் திட்ட உதவி பொறியாளர் ரமணி இளநிலை பொறியாளர் தணிக்கவேல் உள்ளிட்ட ஊர் பஞ்சாயத்து ஆணையர் கலியமூர்த்தி உட்பட பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் பங்கு பெற்றனர் புனித பேட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு விழாவில் பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் புதுச்சேரி புனித பேட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியின் இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது விழாவிற்கு பள்ளியின் துணை முதல்வர் அல்போன்ஸ் கில்டா வரவேற்று பேச பள்ளியின் இணை தாளாளர் ரெஜிஸ் ஜான் பிரைட்டோ ஆண்டறிக்கையை வாசித்தார் தலைமை விருந்தினராக புதுச்சேரி பள்ளி கல்வித்துறை துணை இயக்குநர் மைக்கேல் பெனோ சிறப்பு விருந்தினர்களாக மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி சிறுநீரகவியல் துறை இணை பேராசிரியர் கோன் கல்யாணராம் பள்ளியின் ஆலோசனை குழு தலைவர் ஜோசப் பால் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் குருதியியல் மற்றும் புற்றுநோய் மருத்துவர் சப்ரூப் குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் 
மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் கல்வியாண்டில் கல்வி மற்றும் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கிய மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டி பேசினார் மேலும் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள எண்பத்தி நான்கு மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையையும் இருபது சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது இதேபோல் விடுப்பு எடுக்காமல் பள்ளிக்கு சென்ற முப்பத்தி நான்கு மாணவர்களுக்கு சான்றிதழும் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பள்ளிக்கு சென்ற பிளஸ் டூ மாணவர்கள் பதினோரு பேருக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு பரிசும் வழங்கப்பட்டது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்கள் செந்தமிழ் செல்வி சௌபாக்கிய லட்சுமி கவிதா இருதயராஜ் மார்ஸ் தெரேசோ மார்த்தின் ஆகியோர் கௌரவிக்கப்பட்டனர் விழாவின் ஏற்பாடுகளை பள்ளித்துணை முதல்வர் அன்போல்ஸ் கில்டா நிர்வாக அதிகாரி மார்ட்டின் இளநிலை அதிகாரி முரளிதரன் உள்ளிட்டோர் தலைமையில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது வில்லியனூர் ஜவஹர் வித்யா நிகேதன் பள்ளியின் பதிமூன்றாவது ஆண்டு விழா நடைபெற்றதில் மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது வில்லியனூர் சிவகணபதி நகரில் அமைந்துள்ள ஜவஹர் வித்யா நிகேதன் பள்ளியின் பதிமூன்றாவது ஆண்டு விழா வில்லியனூர் ராஜா திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இவ்விழாவிற்கு வில்லியனூர் வாணிப சங்க தலைவர் விஸ்வநாதன் தலைமை தாங்கி குத்துவலுக்கேற்றி நேருவின் திருவுருவப் படத்தை திறந்து வைத்து துவக்கி வைத்தார் விழாவில் வில்லியனூர் ஐயப்ப சேவா சங்க தலைவர் ஏகாம்பரம் முன்னிலை வகிக்க முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நடராஜன் வாழ்த்துரை வழங்க முன்னாள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலவாரிய தலைவர் பாலமுருகன் ஓய்வு பெற்ற புதுச்சேரி மொழியியல் மற்றும் கலாச்சார இயக்குநர் சுதர்சனம் தனியார் பள்ளி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் துளசி செயலாளர் ரங்கநாதன் மற்றும் பொருளாளர் சிவ சுப்பிரமணியன் துணை செயலாளர் சம்பத் மேலும் பல்வேறு தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் விழாவில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள் விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்களாக எஸ் எஸ் எல் சி பொதுத் தேர்வில் வில்லியனூர் வட்டார பகுதியில் முதல் இரண்டு இடங்களை பெற்று சாதனை புரிந்த மாணவர்களும் மேலும் முதல் இடங்களை பாடவாரியாக பெற்ற மாணவர்களுக்கும் அனைத்து வகுப்புகளில் முதல் இரண்டு இடம் பிடித்த மாணவர்களுக்கும் பரதநாட்டியம் பயிலும் மாணவிகளுக்கும் தேக்போண்ட சாதனையாளர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டி பேசப்பட்டது விழாவில் இந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட நிகழ்வுகள் குறித்த ஆண்டு அறிக்கையை வாசிக்கப்பட்டது மாணவ மாணவிகள் வழங்கிய பல்சுவை நிகழ்ச்சிகள் மழலையர்களின் மாறுவேட போட்டி திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் சிறுகதைகள் மற்றும் சிறு பாடல்கள் எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்டது மேலும் விழாவில் முதியோர் நாடகம் வில்லுப்பாட்டு அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது ஜவஹர் கலைக்குழுமம் வழங்கிய புஷ்பாஞ்சலி பஞ்சபூதம் குறித்த பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டது தெலுங்கு ராஜஸ்தான் ஹிந்தி பிரெஞ்சு போன்ற மொழி பாடல்களுக்கு கலாச்சார நடனம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் தமிழகத்தின் இரும்பு பெண்மணி என்றும் அம்மா என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சருமான ஜெயலலிதா பிறந்த தினம் இன்று அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் நடிகையுமான ஜெயலலிதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இதே நாளில் தான் கர்நாடக மாநிலம் மேல்கோட்டை எனும் கிராமத்தில் பிறந்தார் இவருடைய தாய் சந்தியாவும் திரைப்பட நடிகையாக இருந்ததால் சென்னையில் வசித்து வந்த ஜெயலலிதாவிற்கு பள்ளி படிப்பின் இறுதியிலேயே திரைப்பட வாய்ப்புகள் குவிந்தன ஸ்ரீதர் இயக்கிய வெண்ணிறை ஆடை என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் நடிகையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் பின்னர் தமிழ் திரைப்பட நடிகர்களில் முக்கியமானவர்களாக இருந்த எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் ஜெய்சங்கர் முத்துராமன் போன்ற பல முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து நடித்தார் ஒரு கட்டத்தில் அதிமுகவில் இணைந்து அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளராகவும் பதவி வகித்தார் எம்ஜிஆர் நோய்வாய்ப்பட்டு அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தபோது நடத்தப்பட்ட சட்டமன்ற தேர்தலில் சூறாவளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு அதிமுக ஆட்சி உருவாக்க பாடுபட்டவர் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டு சிறப்பாக பணியாற்றி நாடாளுமன்ற விவாதங்களில் முத்திரை பதித்தவர் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பின்னர் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அதிமுகவின் தலைமை பொறுப்பேற்று அதன் பொது செயலாளராக பதவியேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தின் பதினோராவது முதலமைச்சராக முதல் முறையாக பதவியேற்றுக் கொண்டார் தமிழகத்தின் முதல்வராக நான்கு முறை பதவி வகித்துள்ளவர் இவர் கலை படைப்புகளுக்காகவும் சமூக பணிகளுக்காகவும் கலைமாமணி விருது தங்க மங்கை விருது என பல்வேறு விருதுகளை பெற்றுள்ளவர் தாயுள்ளம் கொண்டு ஏழைகளின் துயர் நீக்குவதால் அம்மா என்று தொண்டர்களால் அழைக்கப்படுகின்றார் 
இது மட்டுமின்றி புரட்சி தலைவர் என்று அழைக்கப்பட்ட முன்னாள் முதல்வர் எம் ஜி ஆரின் அரசியல் வாரிசாக கருதப்படுவதால் இவரை புரட்சி தலைவி என்றும் மக்கள் கூறி அழைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் உள்ள பதினைந்தாயிரம் பகுதிகளில் உள்ள சுமார் ஒரு கோடி பாஜக தொண்டர்களுடன் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் மோடி கலந்துரையாடும் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் பாஜக தலைவர் அமித் ஷா பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் அக்கட்சியின் வாக்குச்சாவடி முகவர்களுடன் வீடியோ கான்பரன்சிங் வழியாக கலந்துரையாடி ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகின்றனர் இதில் அடுத்த கட்டமாக நாட்டில் உள்ள பதினைந்தாயிரம் பகுதிகளில் உள்ள சுமார் ஒரு கோடி பாஜக தலைவர்கள் தொண்டர்கள் மற்றும் நல விரும்பிகளுடன் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடும் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறுகின்றது டெல்லியில் இருந்தவாறு இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் மோடி கலந்து கொள்கிறார் இதில் பங்கேற்பவர்கள் நமோ ஆப்பில் உள்ள மேரா பூத் சப்சே மாஸ் பூட் என்ற இணைப்பின் மூலம் பிரதமரை தொடர்பு கொண்டு கலந்துரையாடலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சி உலகளாவிய அளவில் மிகப்பெரிய வீடியோ கான்பரன்சிங் என்ற சாதனையை ஏற்படுத்தும் என பாஜக தலைவர் அமித் ஷா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் நைஜீரியா நாட்டின் பாராளுமன்றம் மற்றும் அதிபர் பதவிக்கு நடத்தப்பட்ட தேர்தலின் போது ஏற்பட்ட மோதலின் காரணமாக ஒரே நாளில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நைஜீரியா நாட்டின் பாராளுமன்றத்தின் முன்னூற்றி அறுபது கீழ்சபை மற்றும் நூற்றி ஒன்பது மேல்சபை உறுப்பினர்கள் பதவிக்கும் அதிபர் பதவிக்கும் சேர்த்து நேற்று தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் அந்நாட்டின் வரலாற்றில் முன்னர் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு அதிபர் பதவிக்கு எழுபத்தி பேர் போட்டியிட்டனர் இந்த தேர்தலில் அதிபர் முகமது புகாரி தலைமையிலான அனைத்து முன்னேற்றவாதிகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பிற கட்சிகளுக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு பலமுறை தள்ளி வைக்கப்பட்ட இந்த தேர்தல் தொடர்பாக கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் இருந்து ஏற்பட்ட மோதல்களில் இருநூறுக்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவின் போது பல்வேறு இடங்களில் வாக்குச்சாவடிகள் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டன ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் இருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் போர்னே யோபே கோஹி லாகோஸ் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நேற்று ஏற்பட்ட மோதல்களில் மொத்தம் பதினாறு பேர் கொல்லப்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில் பதற்றமான பல பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் அரும்பார்த்தபுரம் மேம்பால பணிகளை விரைந்து முடித்திடக் கோரி சமப்பாடை ஊர்வலம் சமப்பாடை செய்த பின்னம் போல் ஒருவரை படுக்க வைத்து சடங்குகள் செய்து ஒப்பாரி வைத்ததால் உண்மை என நம்பிய பொதுமக்கள் கவர்னர் கிரண்பேடியை காரை முற்றுகையிட முயன்ற வேளாண் அறிவியல் நிலைய ஊழியர்கள் நிலுவை ஊதியத்தை வழங்கிட வலியுறுத்தி பேனர் வைத்ததால் பரபரப்பு புதுச்சேரியில் மேலும் சில ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்பில்லை வார்டு சீரமைப்பிற்கு மீண்டும் கமிட்டி அமைப்பு சந்தப்பவாத கூட்டணி அமைத்துள்ள அதிமுக பாஜக படுதோல்வி அடையும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சாடல் இத்துடன் சில்வர் சாட் செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்